டியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு மாலை வணக்கம் ஸ்காட்லாண்டை பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து பிரிக்க முடியாது பொரிஸ் ஜான்சன் கடிதம் பிரித்தானிய சாம்ராஜ்யம் என்பது முன்னூறு வருடங்களாக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கட்டமைவு அதை தனியாக பிரித்து செல்வதற்கு ஸ்கொட்லாண்ட் விரும்புகின்றது இதற்கான சர்வஜன வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று பிரித்தானிய பிரதமர் பொரிஸ் ஜான்சனுக்கு ஸ்கொட்லாண்டினுடைய முதல்வர் திருமதி நிக்கோலா அஸ்டோகன் அவர்கள் கடிதம் ஒன்றை எழுதியிருந்தார் காரணம் வருகின்ற முப்பத்தி ஓராம் திகதி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிட்டன் பிரிந்து செல்வதற்கான அனுமதியை பெற்றுவிட்டது இந்த நிலையில் ஏற்படக்கூடிய புதிய சிக்கல்களை ஸ்கொட்லாண்ட் விரும்பவில்லை காரணம் ஏற்கனவே ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து பிரிட்டன் பிரிவதற்காக நடத்தப்பட்ட பிரிக்ஸ்ட் வாக்கெடுப்பில் சுமார் அறுபத்தி ரெண்டு வீதமான ஸ்கொட்லாண்ட் மக்கள் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் இருக்க விரும்பினார்கள் எனவே பிரிட்டனுடன் இணைந்து பிரிட்டனினுடைய எதிர்கால திட்டங்களை சுமக்க வேண்டிய தேவையில்லை நாம் பிரிந்து செல்ல விரும்புகின்றோம் என்கின்ற பொருள் பட ஸ்கொட்லாண்டில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட கடிதத்திற்கு இப்பொழுது பிரித்தானிய பிரதமர் தன்னுடைய கடிதத்தை அனுப்பியிருக்கின்றார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஸ்கொட்லாண்ட் பிரிந்து செல்வதற்கான சர்வஜன வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இந்த வாக்கெடுப்பில் ஐம்பத்தி ஐந்து வீதமான மக்கள் ஸ்கொட்லாண்ட் பிரிந்து செல்லக்கூடாது என்று வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து வீதமானவர்கள் பிரிந்து செல்லலாம் என்று வாக்களித்திருக்கின்றார்கள் எனவே பெரும்பான்மையான மக்கள் ஆதரித்துவிட்ட நிலையில் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த தேர்தலை நடத்த முடியாது இது ஒரு தலைமுறைக்கான தேர்தல் என்று முற்றாக தட்டி கழித்திருக்கின்றார் இவ்வாறுதான் பிரித்தானிய பிரதமர் சொல்ல போகின்றார் என்பது முன்னரே அறிந்த விடயம்தான் அவர் இவ்வாறு சொல்வாராக இருந்தால் இதற்கு பதிலடியாக ஸ்கொட்லாண்ட் என்ன வைத்திருக்கின்றது என்றால் இதுவரையும் ஸ்கொட்லாண்டினுடைய தீர்வு திட்டங்கள் எதையும் காண முடியவில்லை இதற்கிடையில் பிரிக்ஸ்ட் வெளியேற்றம் ஒரு விவகாரம் என்றால் மெக்ஸ்ட் வெளியேற்றம் என்கின்ற இன்னொரு விவகாரம் பிரித்தானிய அரண்மனையில் இருந்து இளவரசி மேகன் அவருடைய கணவன் ஹரி ஆகியோர் விலகி செல்லுகின்ற விவகாரம் ஒரு திருப்பத்தை அடைந்திருக்கின்றது அவர்களுக்கு தீர்மானம் எடுக்க ஒரு கால அவகாசம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவர்கள் கனடாவில் வாழ்ந்தாலும் அரண்மனை கடமைகளில் தொடர்வார்கள் என்றும் சிறிய கால அவகாசம் முடிவெடுப்பதற்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதாகவும் பிரித்தானிய செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதேவேளை அவர்கள் கனடாவில் வந்து வாழ்வார்களாக இருந்தால் அவர்களுடைய பிள்ளைக்கான பாதுகாப்பு செலவை வழங்குவது யார் என்கின்ற விடயத்தில் கனேடிய பிரதமர் கனேடிய அரசு அவர்களுக்கு முழுமையான பாதுகாப்பையும் வழங்கும் என்று கூறியிருக்கின்றார் இந்த நிலையில் அடுத்த கட்டமாக என்ன நடைபெறப் போகின்றது என்றால் பிரித்தானிய அரண்மனையை பொறுத்தவரையில் அவர்களுக்குள் இவ்வாறான ஒரு பிளவு ஏற்படுவதை அவர்கள் விரும்பவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் பிரித்தானிய அரண்மனை சந்தித்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சினை இது என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது பிரித்தானியாவில் பிரண்டன் என்கின்ற புயல் காற்று வீசியதில் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசிய காரணத்தினால் ஐம்பதாயிரம் வீடுகள் இருளில் கிடந்ததாகவும் பேர்மிங்ஹாமில் இது மோசமாக காணப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது எடின்பெரோ விமான நிலையத்தில் விமானம் ஒன்று இறங்க வந்து இறங்க முடியாமல் புயலினால் மறுபடியும் மேலே தூக்கப்பட்ட சம்பவம் நடைபெற்றிருக்கின்றது இக்கால பகுதியில் வீசக்கூடிய வேகமான காற்று காரணமாக மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது மஞ்சள் எச்சரிக்கை என்றால் பொது போக்குவரத்து தாமதமாகவே நடைபெறும் என்பது கருத்தாக இருக்கின்றது இலங்கையில் சுதந்திர தினம் பிப்ரவரி நாலாம் திகதி நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் இந்தியாவில் இருக்கின்ற மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஸ்ரீலங்காவில் தமிழ் தேசிய கீதம் பாடப்படுவதை தடுத்திருப்பதை வன்மையாக கண்டித்திருக்கின்றது காரணம் இலங்கையினுடைய அரசியல் அமைப்பில் தமிழ் சிங்களம் என்கின்ற இரு மொழிகளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளாக இருக்கின்றன அந்த வகையில் தமிழில் பாடுவது தப்பல்ல ஏற்கனவே பாடப்பட்டிருக்கின்றது மேலும் அக்கட்சி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது இரண்டு மொழிகளில் பாடினால் அங்கு இரண்டு இனங்களும் இரு கூறுபட்ட நிலை இருப்பதை காட்டும் என்பதனால் அது தவிர்க்கப்படுவதாக ஸ்ரீலங்கா அரசு கூறுவதை ஏற்க முடியாது என்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிராகரித்திருக்கின்றது இவர்களுடைய கோரிக்கையை இந்திய அரசு என்ன செய்ய போகின்றது என்பது தெரியவில்லை 
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் இலங்கையினுடைய இன பிரச்சனையில் கடந்த காலத்தில் சரியான ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தவர்கள் அல்ல என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது மறுபுறம் இலங்கையின் தமிழரசு கட்சிக்கு முன்னைய தலைவர் சம்பந்தன் அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுவதில்லை என்று அறிவித்திருக்கின்ற நிலையில் புதிதாக சுமந்திரன் அவர்கள் பதவிக்கு வருவது ஆபத்தானது என்று சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அவர்கள் கருத்து வெளியிட்டிருக்கின்றார் மாவை சேனாதிராஜா அவர்களும் போட்டியிடப் போவதில்லை என்றும் இவர்கள் நியமன பதவிக்காக காத்திருக்கின்றார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் ஆகவே இலங்கை தமிழரசு கட்சிக்குள் ஒரு சூறாவளி வீசியது தொடர்வதாகவே தெரிகின்றது இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசே துறை வணக்கம்